আমি আমার সম্মানিত শ্রোতাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি ডিসক্লেমার অংশটি ভালো করে পড়ার জন্য চ্যানেলটি সম্পূর্ণ এডুকেশনাল যদি কেউ স্টাডি করতে চান তাহলে স্বাগত যেহেতু স্টক মার্কেট ডিসকাশন চ্যানেলটি শেয়ার মার্কেট রিলেটেড ভিডিও সম্প্রচার করে থাকে তাই কেউ চ্যানেলের ভিডিও দেখে প্রভাবিত হয়ে শেয়ার বাই বা সেল করবেন না তো আমাদের আজকের কার্যক্রমের যে প্রথম ধাপ এবং ওএসএমের যে পেজ সেখানে আমরা যেটা করছি যে বিনিয়োগকারীদের জন্য আমরা একটা আশা এবং বর্ষা স্থল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি এবং এখান থেকে একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী যেন তিনি তার প্রয়োজনীয় যে বিনিয়োগ শিক্ষা সেটা যেন তিনি অন্তত হাতে করে নিতে পারেন এবং আপনারা জানেন আমরা শুধু যে হাতে করি না আমরা টোটালি একটা ফান্ডামেন্টাল কোর্সও আমরা আয়োজন করেছি অনলাইন ইনস্টিটিউট থেকে অলরেডি আমাদের প্রথম দু ব্যাচ শেষ হয়ে গেছে আমাদের তৃতীয় ব্যাচের কার্যক্রম চলছে আমাদের ওই ব্যাচের আপনি যদি জয়েন করেন তাহলে তো আপনি টোটালি মোটামুটি বলবো একজন পরিপূর্ণ বিনিয়োগকারী হয়ে বের হয়ে আসবেন তারপরে এখানে আমরা চেষ্টা করি আমরা যতটুকু পারি আপনাদেরকে শিক্ষামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সেটা হলো ব্যাক টেস্ট এবং ফ্রন্ট টেস্ট ব্যাক টেস্ট এবং ফ্রন্ট টেস্ট কী এবং সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমি ফাইনালি স্টার্ট করতে চাই আর কি তো আমি যেটা আসলে আমার কি স্ক্রিন শো হচ্ছে জি এখন ক্লিয়ার সহজ আচ্ছা আচ্ছা তো আমি যেটা আসলে মানে আজকে ব্যাক টেস্ট অ্যান্ড ফ্রন্ট টেস্ট কেন আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম এটা আমি আপনাদের সাথে একটু বলবো একটু বলবো এই কারণে আমি কোনো এক ফাঁকে কেন জানি আমি মানে এটা কিন্তু টোটালি কিন্তু টেকনিক্যালের একটা পার্ট তো আমি এই ব্যাক টেস্ট এবং ফ্রন্ট টেস্টটা আমি টেকনিক্যালটা কিন্তু খুব ভালো বুঝি না আমি হয়তো ভালো শ্রোতা হইতে পারি বাট আমি কিন্তু ভালো মেনটন না তো তারপরেও আমি সাহস করে এ করেছিলাম যে ব্যাক টেস্ট এবং ফ্রন্ট টেস্ট নিয়ে লিখব পরে আপনাদের বেশ ভালো রকমের সাড়া দেখলাম সাড়া দেখে আমাকে খুব দ্রুতই লেখাটা শেষ করতে হইল লেখাটা শেষ করার পরে আমি আপনাদেরকে দেওয়ার পরে অনেকগুলা কোশ্চেন ছিল অনেকগুলা কোশ্চেন অনেকে করেছেন করে অনেকে যেমন আর কিছুক্ষণ আগেও দেখলাম এক ভদ্রমহিলা উনি কোশ্চেন করেছেন বুঝতে পারেন নাই তো আমার কাছে যেটা মনে হইল এবং ইনবক্সে যে পরিমাণ ইয়ে আসছিল যে তারা লেখাটা অনেক পরিষ্কার এবং ইজি কিন্তু তারা বুঝতে পারত সেটা তো আমি এই ব্যাক টেস্ট এবং ফ্রন্ট টেস্টটা নিয়ে মানে সামান্য কথা ইয়ে করব এটার ফ্রন্ট টেস্ট এবং ব্যাক টেস্টের আগে দুই একটা ওয়ার্ড মানে আমাকে বলা জরুরি মনে করতেছি আমি আপনাদেরকে মানে যারা নতুন মার্কেটে এসেছেন বা মার্কেটে অনেক দিন যাবতীয় আছেন অনেক দিন যাবৎ থাকার পরে আপনার যদি কোনো ছোট ভাই বা কেউ একজন মার্কেটে আসতে চাচ্ছে আপনাকে যদি কখনো জিজ্ঞেস করে যে ভাই আপনি যে মার্কেটে অনেক দিন আছেন আপনার এন্ট্রি এক্সিট রুলস কি আছে আপনি কি কোনো সিস্টেম মেনটেন করেন তো আপনি যদি এটার উত্তর দিতে না পারেন বা বুঝতে না পারেন বা এই টপিকসটা আপনার কাছে যদি মনে করেন একেবারেই নতুন মনে হয় তাহলে আমি আপনাদেরকে মানে মানে হাম্বেল রিকোয়েস্ট করব যে আপনি আপাতত মানে আপনার ট্রেড নেওয়া থেকে বিরত থাকে ব্যাপারটা এমন যে বিরত থাকেন এটা বলার সাথে সাথে আপনাদের হয়তো পার্সোনাল ইয়া থেকে আসবে মানে আপনি বলার কি আমি ট্রেড বন্ধ রাখবো কি রাখবো না ইটস ওকে ডিফেন্ড করে এটা আপনার উপরে এটা আমি হয়তো পার্সোনালি বললাম আমার বলা এটা উচিত কি উচিত না সেটাও হয়তো অনেক বড় কোশ্চেন হইতে পারে কিন্তু আপনাদের কাছে যেটা হচ্ছে দেওয়া যে আপনি আপনার টাকা নষ্ট করে ফেলবেন লস করে ফেলবেন এটা একান্ত আপনার ব্যাপার ওই যে বলে রাজার মাথা তালের না থাকুক নাহলে বেলের মতো থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না এখন এটা হয়তো হইতে পারে কিন্তু আমরা যখন এটা সমাজে বাস করি আমরা মানে তখন অনেক সময় না একজনের কান না পাশে আপনি দেখতে না চাইলেও সেটা আপনাকে হৃদয়ে ছুঁয়ে যায় তার কারণে হয়তো আমি কথাটা বলে ফেলেছি আপনারা এটা ক্ষমা সুন্দরভাবে নিবেন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আপনার মানে একটা অ্যাটলিস্ট আপনার একটা মানে রুলস থাকা দরকার এখন এই যে মনে করেন যে আমি আপনাকে বললাম যে এরকম না হইলে আপনি মার্কেটে ট্রেড করেন না ট্রেড করা বন্ধ করেন আপনি হয়তো এটা পার্সোনালি নিবেন কেউ হয়তো অন্যভাবেও নিতে পারে আমার কথা হলো যে যে আপনি মানে এটা রুলস তৈরি করেন এখন এই রুলসটা কি যারা অনেকে বলে যে মানে আমি আপনাদেরকে এটাও বলে রাখি যে আমাদের মার্কেটে যারা মনে করেন যে সফল বিনিয়োগকারী আছে প্রত্যেকেরই এন্ট্রি একটা রুলস আছে তারা মানে কোনো না কোনো সিস্টেম তারা ফলো করি তো 
আপনার কাছেও যদি কোনো একটা সিস্টেম না থাকে আপনি যদি আপনার রুলস কে না জানেন তাহলে কিন্তু মানে আপনি ট্রেড করে খুব বেনিফিটেড হতে পারবেন না আপনি যদি মনে করেন আনফর্চুনেটলি কোনো প্রফিট করেও ফেলেন আমি আপনাকে সেটার জন্য বাহাবা দিব কিন্তু আসলে আপনি রুলস মেনটেন না করে বা আপনার ভিতরে কোনো রকম প্রিপারেশন না থেকে আপনি যদি ট্রেড করতে যান আপনি রেজাল্টটা আপনার হিতে বিপরীত হবে কারণ যারা রুলস মেনটেন করে যারা প্রতিনিয়ত স্টাডি করে তা যারা মনে করেন যাদের হিউজ পরিমাণ স্মার্ট মানি আছে তাদের সাথে আপনাকে পেরে উঠতে হইলে আপনাকে তাদের থেকে কিছু না কিছু বেশি বা ছোটখাটো কোনো টিক্স হইলে আপনাকে জানতে হবে এখন আমি আপনাকে বলছি এই কারণে যে মনে করেন আমরা যদি মনে করেন যে এখন বললাম আপনি ট্রেড করেন না কিন্তু আপনি ভবিষ্যতে ট্রেড করতে পারবেন ট্রেড করার আগে যেটা হচ্ছে আপনাকে মনে করেন যে কিছু মানে রুলস রেগুলেশন এগুলো মেনে তারপরে চলতে হবে এখন আপনার হয়তো আরেকটা কোশ্চেন আসতে পারে যে ভাই যারা রুলস এবং রেগুলেশন রুলস মেনটেন করে বা সিস্টেম মেনটেন করে এগুলো মেনটেন করলেই কি ওনারা সাকসেস হবে আসলে সাকসেস বা ফেলিউর এই জিনিসটা অন্য একটা জিনিস কারণ আপনার রুলস আছে রুলস মেনটেন করা চলতেছেন সেইটা এক জিনিস আর আপনার কোনো রুলস নেই আপনার মন চাইছে কেউ একজন বলছে করিম বলছে রহিম বলছে অথবা আপনার হঠাৎ করে মনে হয়েছে যে না এই শেয়ারটা এখানে এন্ট্রি দিবেন এন্ট্রি দিলেন এক্সিট দিলেন এখানে আপনার রুলস নাই কিন্তু যার রুলস আছে তার যদি তার যদি রুলসটা ফেলিউর হয় তার মানে হচ্ছে কি তাকে মানে তার রুলসটা কেন ফেলিউর হইলো সেটার জন্য তার স্টাডি করতে হবে মানে আমি যেটাকে বলি স্প্যান্ড টাইম টু ডেভেলপ সিস্টেম তার মানে তার সিস্টেমে কোন সমস্যা আছে তার সেই সিস্টেমটার পিছনে একটু সময় দেওয়া দরকার সেখানে সময় ব্যয় করা দরকার ব্যয় করে তার সিস্টেমটাকে একটু ডেভেলপ করা এখন মনে করেন যে আমার কোনো সিস্টেমে নাই তাহলে আমি কিভাবে ডেভেলপ করি তো এই যে কন্ডিশন গুলা এই কন্ডিশন গুলা দিয়েই আপনাকে মনে করেন যে এন্ট্রি এক্সিট এগুলি কিন্তু আমাদেরকে ইয়ে করতে হবে ঠিক করতে হবে এগুলা নিয়েই আমরা আসলে আমি কথা বলার চেষ্টা করেছি আমি ওখানে অনেক লম্বা লেখা লিখেছি কিন্তু লেখাগুলা বাংলায় লেখা অনেক কষ্ট হয় লিখতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেই লেখাগুলো তো এখন আমি যেটা হচ্ছে যে যে আমি মনে আপনাকে সিস্টেম করার জন্য আসলে খুব বেশি কিছু জানতে হবে এমন না কিন্তু আপনাকে জানতে হবে আপনি ছোট ছোট করে শুরু করেন আপনি চাইলে ছোট ছোট মনে করেন যে আর এস আই দেখে আর এস আই দিয়ে আপনি একটা সিস্টেম রেডি করতে পারেন আপনি চাইলে এম এস ইডি দিয়ে একটা সিস্টেম রেডি করতে পারেন আপনি চাইলে ম্যাকডি দিয়ে একটা সিস্টেম তৈরি করতে পারেন আপনি চাইলে টু হান্ড্রেড মুভিং এভারেজ ওয়ান হান্ড্রেড মুভিং এভারেজ এই বিভিন্ন ভাবে আপনি এই সিস্টেম গুলা তৈরি করতে পারেন আপনি একটা রুলস তৈরি করেন এই রুলস তৈরি করে আপনি সেটাতে সেই জিনিসটা তৈরি করার পরে আপনার যে কাজটা সেই কাজটাই হচ্ছে যে ব্যাক টেস্ট এই যে আপনি যে মানে এতগুলা রুলস তৈরি করলেন আপনি এন্টি এক্সিট রুলস তৈরি করলেন সিস্টেম বানাইলেন সেই সিস্টেমটা কি প্রপারলি কাজ করছে কি করছে না এইটার জন্যই এটাকে টেস্ট করানোর জন্যই আমি ব্যাক টেস্টের কথাটা বলেছি ব্যাক টেস্ট দ্যাট মিন্স আমি যদি বলি ব্যাক টেস্ট দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে ডেমো ট্রেড এটা আমরা আপনারা এটাকে এমনও বলতে পারেন এটাকে ডেমো ট্রেড বলতে পারেন আমার হচ্ছে যে যে আপনি যে রুলসটা করলেন সেই রুলসটা বিগত দিন কেমন ভাবে কাজ করেছে কাজ কি প্রপারলি করেছিল কি করে নাই আপনারা আরেকটা দেখেন যেটা দেখতেছেন পাশাপাশি ফ্রন্ট টেস্ট ফ্রন্ট টেস্টটা কি ফ্রন্ট টেস্ট হচ্ছে যে লাইভ মার্কেটে আমরা যখন ট্রেড করি অর্থাৎ আপনি যেমন মার্কেট যখন দশটার সময় ওপেন হয় ওপেনের পরে আপনি যে মার্কেটটা দেখতে পান এটাকে আমরা বলি ফরওয়ার্ডেড টেস্ট বা লাইভ লাইভ ট্রেড বা ফ্রন্ট টেস্ট এখানে আপনি যেই জিনিসগুলো আপনি ওই যে যদি ব্যাক টেস্টে যদি আপনি এগুলা কমপ্লিট করে যদি আপনি নিজেকে দক্ষ মনে করেন দেন আপনি লাইভ মার্কেটে ট্রেড করা শুরু করবেন না লাইভ মার্কেটে ট্রেড করতে আসা যে ট্রেডগুলো আপনি নেবেন সেইখানে যদি আপনি আপনার পুরনো দিনে যে ডেভেলপ করা সিস্টেমটা যদি এখানে আপনি অ্যাডপ্ট করেন সেটাকে আমরা বলতেছি ফ্রন্ট টেস্ট আপনি তখন দেখলেন যে লাইভ মার্কেটও আপনার একটা কাজ করে কি এখন এই ডেমো ট্রেডের জন্য আমি আপনাদেরকে মানে কিছু জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম তো আমার ইয়াতে ছিল লেখাতে ছিল এখানে আমি আচ্ছা এখানে যে ইয়াটা করেছিলাম সেখানে ওই যে রুলস এর কথাগুলা বললাম আমি যে সেকেন্ড ইয়াটা বলেছিলাম স্প্যান্ড টাইম টু ডেভেলপ সিস্টেম দেখেন আমি সিস্টেমটার মধ্যে আন্ডারলাইন দিয়ে এটাকে আমি একটু ইয়ে করেছিলাম 
তো আমি বলে গিয়েছিলাম আসলে স্কিনে এটা আপনাদের জন্য আনা হয়নি আমি যেমন ব্যাক টেস্ট বলেছিলাম ব্যাক টেস্ট বিফোর টেকিং এনি ট্রে আপনি ব্যাক টেস্টটা করবেন কোন ট্রেড করার আগেই আপনি ব্যাক টেস্ট করে দেখবেন যদি আপনি ওখানে ইমপ্রুভ করেন দেন আপনি ফ্রন্ট টেস্টে চলে যাবেন এখন এই জিনিসগুলোর পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে একটা এক্সেল শিটে রিয়া দিয়েছিলাম আপনারা যখন ডেমো ট্রেডটা করবেন ডেমো ট্রেডটার সময় আপনি একটা এক্সেল শিটে এরকম একটা ফরমেট তৈরি করে রাখেন ডেট রাখেন আপনি স্টকের নাম রাখেন বাই রাখেন সেল রাখেন বাই করলেন কোন জায়গায় সেল করলেন কোন জায়গায় স্টপ লস অবশ্যই রাখলেন তারপরে আপনি যখন সেল করলেন সেখানে কি আপনার প্রফিট হইলো না লস হইলো আপনি বাইটা করেছিলেন কি রিজনে ট্রেড রিজন একটা রিমার্স এর ঘরের মধ্যে রিজনটা লিখে রাখলেন এভাবে করে করে আপনি ব্যাক টেস্টটা কমপ্লিট করলেন ব্যাক টেস্টে আপনি যখন আপনার আত্মবিশ্বাস চলে আসলো আপনার রুলস আপনি যে রুলসটা বানিয়েছিলেন সেই রুলসটা কোথাও প্রবলেম থাকলে আপনি যদি সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করে আবার রুলসটাকে নতুন ভাবে অ্যাডপ্ট করে থাকেন দেন যদি আপনি মনে করেন যে ইটস ওকে দেন ইউ মে গো একদম লাইফ ট্রেড তো এই লাইফ ট্রেডটাই আসলে আমি আপনাদের সাথে মানে ব্যাক টেস্টটাই কিভাবে আমরা লাইফ টেস্টের একটা ইয়া পাইতে পারি টেস্ট পাইতে পারি সেই জিনিসটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছিলাম আর কি তো আমি এখানে জাস্ট আমি ওই জিনিসটাই আপনাদের সামনে এটা দেখানোর চেষ্টা করব এসেছে এসেছে ওকে এখন যারা কোস্ট আছেন কাইন্ডলি যদি আপনারা যে অ্যাডমিটের ইয়াগুলো আমার স্ক্রিনে চলে আসে ওকে এখন আপনারা দেখেন আমি এখানে একটা ইন্ডেক্স নিয়েছি এখানে যে নিফটি ফিফটি ইন্ডেক্সটা এই ইন্ডেক্সটা নিয়ে আমি কোন একটা স্ক্রিপের নাম না দিয়ে একটা ইন্ডেক্সে ইয়ে করলাম সেই ইন্ডেক্সে দেখেন আমি টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ মানে এম এটা নিয়েছি মানে মুভিং এভারেজটা নিয়েছি আমি মুভিং এভারেজটা নিয়েছি এবং আমি পঞ্চাশ দিনের একটা মুভিং এভারেজ নিয়েছি সাথে সাথে আমি টু হান্ড্রেড মানে একটা এম এ ইয়ার নিয়েছি তো এটা নিয়েছি আসলে মেনলি যেটা হচ্ছে যে আমি দু দুশোটা দিয়ে আমি জাস্ট দেখবো যে মার্কেটটা কি এখনো দুইশো মুভিং এভারেজের উপরে আছে কিনা যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে থাকে আপনি এটাও একটা স্ট্র্যাটেজি কিন্তু আমি মেনলি এখানে যেটা অ্যাডপ্ট করব অ্যাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে একুশ দিনের মুভিং এভারেজ এবং পঞ্চাশ দিনের মুভিং এভারেজ পঞ্চাশ দিনের মুভিং এভারেজ যেটা সেটা হচ্ছে যে যে আপনারা দেখেন এই যে সবুজটা ঠিক আছে আর যেটা হচ্ছে একুশ দিনের মুভিং এভারেজ সেটা হচ্ছে হলুদটা ইয়েলো কালার যেটা এখন আপনারা দেখেন যে আমি এখন মার্কেটে আছি কত দু সালে আমি একটু পিছনে চলে যেতে চাই আপনারা আপনারা একটু যদি ধৈর্য ধরে একটু মানে একটু ওয়েট করেন আমাদের ব্যাক টেস্টটা হচ্ছে আমরা যত পিছন থেকে করব তত আমাদের জন্য ভালো কারণ আমি পিছনে যে জিনিসটা সেই জিনিসটা মানে সামনের দিকে কি ঘটছে সেই জিনিসটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করার জন্য আমি একটু পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি আমি ধীরে ধীরে চেষ্টা করব দু হাজার নয় চলে যাওয়ার জন্য আমাকে একটু সময় দিই আপনারা যারা মানে টেকনিক্যাল সাইডে এক্সপার্ট আছেন তারা এটাকে একটা শিক্ষানবিস হিসেবে নিবেন কারণ আমি টেকনিক্যালি খুব একটা সাউন্ড না বাট তারপরেও এই টপিকসটা নিয়ে আমি লিখেছিলাম লেখার পরে আমার মনে হয়েছিল যে জিনিসগুলা একটু লাইভে দেখাইলে হয়তো ভালো হয় আমি দেখি ততক্ষণ পর্যন্ত যদি আমাদের মানান ভাই বা অন্যরা অ্যাভেলেবেল হয় ওনারা হয়তো আমাকে হেল্প করবে আমি এখন কততে আসি আর একটু পিছনে গেলে ড্র্যাক করে আর একটু পিছনে গেলে চলে আসবে ওকে আমি অলমোস্ট চলে এসেছি ঠিক আছে আমি বোধ হয় দু হাজার নয় সালে চলে আসছি এই জল অলমোস্ট চলে আসছি আপনারা দেখবেন যে আমি আপনাদেরকে একটা স্ক্রিনশট দিয়েছিলাম যেটা ইয়ার আর কি ট্রেডের আমি এই মার্কিংটা করে নিয়েছিলাম এখন আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে মানে এটার একটা রুলস আছে রুলসটা কি আমি রুলসটা আমার আমার কাছ থেকে শুনতে আপনাদের হয়তো খুব একটা ভালো লাগবে না যেহেতু এক্সপার্ট লোক না তারপরে আমি আপনাদেরকে বলি আমাদের যে যে মুভিং এভারেজ এক কোষ এটা হচ্ছে এটাকে আমি বলবো যে শর্ট টার্ম মুভিং এভারেজ ঠিক আছে এই যেটা হলুদটা এটাকে আমি শর্ট টার্ম মুভিং এভারেজ বলবো আর যেটা একটু পঞ্চাশ একটু এটা এটাকে আমি একুশের তুলনায় বড় তার কারণে আমি এখানে লং টার্ম মুভিং এভারেজ বলবো এখন আমি যদি এইটা করি এটার রুলসটা হচ্ছে এটা যে পঞ্চাশ যে মুভিং এভারেজটা আছে অর্থাৎ বড় যে মুভিং এভারেজটা আছে লং টাইম মুভিং এভারেজ যেটা আছে সেটাকে একুশ দিনের মুভিং এভারেজ যদি নিচের থেকে এই যে নিচের থেকে ক্রস ওভার করে ক্রস ওভার করে যদি উপরে উঠে যায় যেই পয়েন্টটাতে ক্রস ওভার করবে সেই পয়েন্টটা হচ্ছে বাই পয়েন্ট সেই পয়েন্টটাকে আমি বলতেছি যে এন্ট্রি পয়েন্ট ওকে এখন এই পয়েন্টটা থেকে 
আমার যতক্ষণ পর্যন্ত আবার উল্টোটা ধরেন এই পঞ্চাশ পয়েন্টের যে পঞ্চাশে যে এম এটা আছে মুভিং এভারেজটা আছে সেটাকে যদি একুশ দিনের মুভিং এভারেজটা উপর থেকে ক্রস করে নিচে নামে অর্থাৎ এই পঞ্চাশ দিনের ইয়াটাকে কেটে দেয় কেটে ক্রস করে যখন নিচে নামে তখন ওই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো একজিট পয়েন্ট বা সেল পয়েন্ট এখন এই যে আমি একটা রুলস বললাম জাস্ট আপনাদের সাথে সংক্ষেপে একটা রুলস বললাম এই রুলসটা কি আসলে অ্যাপ্লিকেবল কি অ্যাপ্লিকেবল না এইটা দেখার জন্য আমি মনে করেন যে আমার আমি ইয়া করলাম এইটা টেস্ট করলাম টেস্ট করে দেখলাম অনেক জায়গায় দেখে দেখে দেখলাম যে কাজ করছে কিন্তু আমি এটাকে লাইভ মার্কেটের মতো কাজ করাইতে চাই লাইভ মার্কেটের মতো দেখতে চাই যদি আমি লাইভ মার্কেটের মতো দেখতে চাই তাহলে আমি মনে করেন এই পয়েন্টে মনে করেন কথার কথা আমি এই পয়েন্টে এটাকে কেটে দিলাম ঠিক আছে এই পয়েন্টে আমি মনে করেন কেটে দিলাম কেটে দিয়েছি কিন্তু আমি কেটে দেওয়ার সাথে সাথে আপনি দেখেন আমি আজকে দিনে আছি কয় তারিখে আমি যদি এই তারিখটারে ধরি আমি তেইশে ডিসেম্বর দু এ আছি এখন তেইশে ডিসেম্বর দু থেকে দেখেন আর সামনের কিন্তু কোন ডাটা নাই পুরা ডাটা আমি কেটে দিয়েছি তাহলে আমাদের রুল ছিল আমার এই হলুদটা যখন ক্রস ওভার করে উপরে যাবে তখন আমি যে ক্রস পয়েন্টটাতে আমি এন্ট্রি দিব আবার যখন উপর থেকে ক্রস করে নিচে নামবে তখন আমি এটা একজিট করব আপনারা দেখেন টু হান্ড্রেড যখন দেখতে পাচ্ছেন তখন দেখতেছেন যে টু হান্ড্রেড মুভিং এভারেজের নিচে মার্কেটটা ইয়ে করতেছে মার্কেটটা খুব একটা পজিটিভ না এই মোমেন্টে অ্যাটলিস্ট মুভিং এভারেজ টু হান্ড্রেড আমাদেরকে তাই বলতেছে তো এখানে একটা রিক্স আছে তারপরে আপনারা যে ছোট যে দুইটা ইয়ে করছে এটা আমি এডিশনাল দিয়েছি কিন্তু এই দুইটা আমি দিয়ে আপনাদের সাথে ইয়ে করছে এখন আমি যদি মনে করেন যে এখন মনে করেন লাইভ মার্কেট চলতেছে কথার কথা আমি যদি এটাকে প্লে করে দিই তাহলে দেখব যে আমাদের মার্কেটটাতে এক একটা ক্যান্ডেল তৈরি হইতে থাকবে এবং আমাদের এই যে এম এসিডি বা এম এটা মুভিং এভারেজ একুশ এবং পঞ্চাশের কি বিহেভিয়ার হয় আমরা একটু দেখতে পারবো আপনারা আমি এটাকে প্লে করে দিচ্ছি দেখেন আপনারা দেখতে পাবেন এখন আপনারা এই দেখেন এখন এই দেখেন এক একটা করে ক্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে ক্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে এই যে দেখেন এই এখানে কিন্তু ক্রস করলো এই যে হলুদটা কিন্তু সবুজটাকে ক্রস করলো ক্রস করে সে কিন্তু উঠে গেল উঠে গিয়েই কিন্তু আবার নেমে আসলো এখন আপনি যদি এই নেমে আসতে যায় টাচ করে যদি আবার উঠে যায় ক্রস না করে তাহলে আপনি তখন পর্যন্ত ওয়েট করবেন কিন্তু দেখেন সে লেগে 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 এই ক্রস করলো ক্রস করার সাথে সাথে যদি আপনি এখানে মনে করেন একজিট করেন তাহলে হবে কি আপনি যদি আগের প্রাইস থেকে কম প্রাইজে হয়ে থাকে তাহলে এটা আপনার স্টপ লস হইল তার মানে আপনি এই ট্রেডটাতে সফল হইতে পারলেন না আপনি দেখেন এটা কিন্তু মুভ করতেছে আপনারা দেখেন এক একটা কোড়া ক্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে ক্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে এবং মুভিং এভারেজ মুভ করে যাচ্ছে এখন এটা আপনারা সিনারিওটা দেখতে থাকেন দেখেন তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারবো না লাইভ মার্কেটের মতো এটা কিন্তু লাইভ মার্কেটের মতো বিহেভ করছে আমি এইটা দিয়েও টেস্ট করতে পারি এই যে দেখেন আমি যেটা আপনাদেরকে ইয়াতে পয়েন্টে দিয়েছিলাম এক্সেল শিটে বা একটা ইয়াতে দিয়েছিলাম এই পয়েন্টটা থেকে দেখেন এই এটা কিন্তু আবার ক্রস ওভার করলো ক্রস ওভার করলো কত আঠাইশশো তে ক্রস ওভার করে কিন্তু উপরে উঠে গেল আপনারা দেখেন সাথে সাথে ভলিউম গুলা দেখেন ক্যান্ডেল গুলা দেখেন খেয়াল করেন আপনি যদি এরকম ভাবে ছোট ছোট্ট একটা ইয়াও করেন আপনি দেখেন এই এবার কিন্তু আমরা টু যেটা এম এ আছে মুভিং এভারেজ সেটাকেও কিন্তু ক্রস করে ফেলছে ক্রস করে ফেলে এতদিন যে সাইড ওয়েজ মার্কেটে ছিল সে পজিটিভ মার্কেটে চলে গেল এখন দেখেন আপনার পঞ্চাশও কিন্তু টু হান্ড্রেড কে ক্রস করে ফেলছে অর্থাৎ তার মানে এটা দুইটাই এখন পজিটিভ দুইটাই পজিটিভ কিন্তু হলুদটা যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে আছে এভাবে চলতে থাকবে দেখেন আপনার সাথে সাথে ক্যান্ডেল হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওর সাথে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আমি যখন স্ক্রিন শেয়ারিং করি তখন আমি আসলে তো এখন যেটা হচ্ছে যে যে দেখেন এইভাবে করে এই যে আমরা যদি এখানে একটা ট্রেড নিয়ে থাকি এই ট্রেডটা কিন্তু এখনো কন্টিনিউ করতেছে এখন দেখেন এই যে রেড ক্যান্ডেল গুলা দিতেছে মনে হচ্ছে এখনই বুঝে ক্রস করবে দেখেন ঠিক আছে এখানে ক্রস করলো আপনি যদি এখানে একটা ট্রেড নিয়ে থাকেন আঠাইশশো আট এ আর এখানে যদি মানে ক্রস করার সাথে সাথে যদি আপনি ক্লোজ করে দেন চার হাজার দুইশো একুশ আপনি দেখেন এটার মধ্যে বিশাল একটা ইয়া এটা কিন্তু একটা ইন্ডেক্স আমি কোন একটা ইয়া দেখাইনি এখন মনে করেন এইভাবে যদি আর একটু কন্টিনিউ করেন কন্টিনিউ করে দেখেন এইখানে আবার ক্রস ওভার করলো আপনি চাইলে এখানে আবার এন্ট্রি দিতে পারেন এন্ট্রি দিতে পারেন আপনার রুলস যতক্ষণ পর্যন্ত মানতেছে তখন 
এখন এই জিনিসটা আমরা যখন ব্যাক টেস্ট করলাম আবার আমরা চাইলে এই জিনিসটা अप्लाई করে মানে আমরা লাইভ মার্কেটের একটা ইয়া নিতে পারি সুবিধা নিতে পারি তো লাইভ মার্কেটে যেটা হচ্ছে লাইভ মার্কেটে আমরা যখন দেখি আমরা দেখি হয়তো অনেকে দেখি 15 মিনিট এরিয়া আবার অনেকে দেখি মনে করেন যে আধা ঘন্টা 30 মিনিটস এরিয়া কেউ মনে করেন ডে চার্ট দেখে কেউ উইকলি চার্ট দেখে আমি যখন এটাকে রেডি করেছিলাম সেটাকে আমি ডে ওয়াইজ করেছিলাম যে মানে প্রত্যেক দিনের একটা করে ইয়া করে গেছিলাম আর কি তো এখানে দেখেন এইভাবে করে আপনি যদি এখানেও একটা ট্রেড নিয়ে থাকেন এখানে পয়েন্টটা কত ছিল আপনি যদি এখানে দেখেন 4417 এখানে যেই ক্রস ওভারের সাথে সাথে যদি আপনি ট্রেড নিয়ে থাকেন তাহলে দেখবেন পরবর্তী ক্রসটা পর্যন্ত দেখেন তার আগে কিন্তু সেই বিহেভিয়ার করে দেখেন লাল ক্যান্ডেল বিয়ারিশ ক্যান্ডেল দিতে বিয়ারিশ ক্যান্ডেল দিয়া সে ইয়া করতেছে যে বিয়ারিশ ক্যান্ডেল দিলে তো আমরা বুঝি যে এখানে কি হতে যাচ্ছে দেখেন সে কিন্তু এই টাচ করে 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 এই এখানে এসে টাচটা করলো তাহলে আপনি যদি ধরেন 4417 তে এন্ট্রি দিয়ে থাকেন আর 4906 এ আপনি দেখেন মানে অনেক বড় কিন্তু প্রায় 4500 কিন্তু এটা গ্যাপ ইনডেক্সে 4500 গ্যাপ মানে হচ্ছে অনেক বড় এটা গ্যাপ তো এইভাবেই করে কিন্তু আমরা কিন্তু মার্কেটটা দেখতে পারি আমরা কিন্তু এই টেস্টটা করতে পারি এটা দিয়ে আমরা যখন ব্যাক টেস্ট করতে পারি ব্যাক টেস্ট যখন হয়ে গেল তখন যেহেতু আমি সামনের ক্যান্ডিডেটগুলো সম্পর্কে জানি না আমি যদি ফ্রন্ট টেস্টটাও এটা দিয়ে করি এবং করে দেখি যে না আমার টেস্টে আমি যে রিসার্চটা করলাম যে এন্ট্রি এক্সিট সিস্টেমটা তৈরি করলাম সেই সিস্টেমটা কাজ করছে দেন আপনি এটা ফরওয়ার্ডলি আপনি করতে পারেন লাইভ মার্কেটে চলে আসতে পারেন এটা একটা ছোট একটা জিনিস আপনি যে কোনো জিনিস দিয়েই এটা করতে পারেন এখন এতগুলি কথা বলার কারণ হলো আপনি কোন জিনিসে ভালো আপনার সিস্টেমটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মনে করেন ছোট একটা আরএসআই আরএসআই দিয়ে আপনি করলেন আরএসআই তে আপনি মনে করেন 50 যখন ক্রস করতেছে আপনি আরএসআই 50 এ এন্ট্রি দিলেন আপনি 50 60 70 এভাবে করে যাচ্ছে আপনি এনজয় করতেছেন কারণ তখন বুল মার্কেট চলতেছে হঠাৎ করে যদি কোনো একটা দিন দেখা গেল না 70 থেকে সে হঠাৎ করে এই 65 তে চলে আসছে আপনি একটা দিন ওয়েট করেন করে যদি দেখেন না বেশি একটা সুবিধা মনে হচ্ছে না আপনি प्रॉफिटটা টেক করলেন এরকম করলেন আবার মনে করেন কথার কথা আপনি 50 এর উপরে দেখলে এন্ট্রি নিলেন ঠিক দেখা গেল পরের দিন 50 এর নিচে চলে আসছে আপনি ম্যাচুর ডেটেতে এক্সিট নিয়ে নেবেন স্টপ লস নিয়ে নেবেন আমার কথা হচ্ছে আপনি এই ডেভেলপ করলেন ডেভেলপ করলেন কিন্তু আপনি স্টপ লস যদি আপনি না নেন আপনার মানে এখানে সারভাইভ করাটা টু মাস টাফ হবে আপনারা কি স্ক্রিনটা খেয়াল করছেন সে কিন্তু রুলস মেনেই কিন্তু মনে করেন যে ক্রস ওভার করতেছে আবার উপরে যাচ্ছে উপর থেকে কেটে দিচ্ছে তো এই জিনিসটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করার একটা ইচ্ছা ছিল যেটা হচ্ছিল যে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি যে লিখে লিখে দিয়েছিলাম সেই লেখাটা খুব বেশি মনে হয় আমি আপনাদেরকে এই ভাবে এই যে যেটা আপনাদের সামনে এখন চলতেছে প্লে করতেছে এই জিনিসটা আমি হয়তো লিখে আপনাদেরকে বুঝাইতে পারবো না যার কারণে আমি চিন্তা করলাম যে এই পয়েন্টটা নিয়ে আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করি তো তারপরেও যদি মনে করেন যে আপনারা যদি সাধারণ পরিমাণও বুঝতে পারেন বা বুঝে থাকেন মানে থাকেন তাহলে হয়তো আমি আমার কাছে ভালো লাগবে আর যদি না পারি সরি আমি আসলে হয়তো একটু চেষ্টা করেছি আমি এই লাইনটাতে আপনাদেরকে আবারো বলি টেকনিক্যাল সাইড আমি খুব একটা সাউন্ড না খুব ভালো বুঝি না কিন্তু মানে ওই যে দেখলে খানিকটা কিছু কিছু ওই যে হাতুড়ি ডাক্তারের মতো কিছু কিছু বুঝি এই বুজার উপরে কোনো রকম আপনাদের সাথে ফাইটিং করে এখনো টিকে থাকতে হয় আর কি এইটুকু আর কি थैंक यू वेरी मच আমি তাহলে ইয়াটাকে স্ক্রিনটা ক্লোজ করি তাই তো আপনি আসলে মজা করেন দেখেন আমি আমি যখন এই কাজটা করতেছিলাম আমি কোনো অকারণে কাজটা করি না এটা আপনি তখন ভালো করে বুঝছিলেন তো এনিওয়ে আপনার সাথে আমি যখন ইয়া করেছি তখন আপনারা খেয়াল করেছেন যে আমি জিনিসগুলোকে একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করি কারণ আমি টাইম এত পরিমাণ টাইম এক্সপেন্ড করি যে সেই টাইমটা দিয়ে যদি দিন শেষে কিছু না পাই আমার নিজেরই খারাপ লাগে ঠিক আছে আপনি চমৎকার কিছু আমাদের দেখালেন এবং বুঝালেন এগুলো আসলে খুবই ভালো আর আমি দুঃখিত যেহেতু আমাকে প্রথমে কিছু বলতে বলছিলেন আমি অনাকাঙ্ক্ষিত হলে আমি পারিনি আমি ঈদের পর থেকে ইনশাল্লাহ আপনাদের সবার সাথে কন্টিনিউ করব সর্বক্ষণ ইনশাল্লাহ থাকবো 
এবং ফুল টাইম দেওয়ার চেষ্টা করব আমি আপনাদেরকে আসলে মানে শুধু এম এ দিয়ে বা আর এস আই দিয়ে আমি কথাগুলো বোঝানোর জন্য না আমার কথা হচ্ছে আপনার একটা রুলস থাকবে আপনার একটা সিস্টেম থাকবে আপনি যে সিস্টেমটা আপনি মনে করেন যে আপনি একটা ফান্ডামেন্টাল ইয়াই চিন্তা করলেন ফান্ডামেন্টালি আপনি একটা একটা স্ক্রিপ্টের আপনি মনে করেন যে এন্ট্রি দিবেন এখন আপনি ওই ফান্ডামেন্টাল ওয়েতে এটাতে কি চেক করেন এটার এন্ট্রেন্সিক ভ্যালু কত ও কি ওভার ভ্যালুড অবস্থায় আছে না আন্ডার ভ্যালুড আছে এখন আপনি যদি ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু মানে বের করতে পারেন তাহলে আপনি ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু অনুযায়ী দেখলেন যে এটার ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু হওয়ার কথা সত্তর টাকা এটা মার্কেটে আছে নব্বই টাকা তাহলে তো আপনি এটাতে এন্ট্রি দিবেন না আপনি ওয়েট করবেন যে তার ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু অনুযায়ী সে এখানে নামো এখন আপনি আরেকটা স্ক্রিপে দেখা গেল যে ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু ক্যালকুলেশন করলেন দেখলেন যে ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু হচ্ছে যে এটা মনে কথার কথা মনে করেন যে চল্লিশ টাকা কিন্তু মার্কেটে এটা একে পাওয়া যাচ্ছে তিরিশ টাকায় তার মানে দশ টাকার ডিসকাউন্ট রেটে আপনি পাচ্ছেন তাহলে দশ টাকার ডিসকাউন্ট রেটে যখন পাচ্ছেন কি কারণে পাচ্ছেন কি কি রিজন এটাতে কি কি নেগেটিভ আছে এই যে টোটাল জিনিস যখন আপনার মধ্যে ম্যাচ করে আপনি যখন এই জিনিসটা জান দেন আপনি তো এন্ট্রিতে যান ঠিক আপনার কাছে একটা রুলস থাকবে আমার কথা হচ্ছে মুখস্ত চোখ বন্ধ করে বাই দিয়েন না চোখ বন্ধ করে বাই দেওয়ার যে জিনিসটা সেটা যদি থাকে আর সেই কারণে আমি আগেই রিকোয়েস্ট করছিলাম আপনাদের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলাম যে আপনারা ওইভাবে বাই দেওয়া বা ট্রেড নেওয়া থেকে আপাতত দূরে থাকেন অথবা যারা এক্সপিরিয়েন্স পার্সন আছে তাদের সাথে বসে কোশ্চেন করবেন কোশ্চেন করবেন কোশ্চেন করলেই কেউ না কেউ উত্তর দিবে আমি না পারলে আরেক ভাই দিবে কিন্তু যদি আপনার শিক্ষার আগ্রহ থাকে যদি আপনার শিক্ষার পিপাসা থাকে দেন আপনি হয়তো এটা করতে পারবেন কারণ আজকে আমাদের এখানে কারা কারা আছেন মানে সেকেন্ড বেস বা থার্ড বেস এর কেউ কে আছেন যদি একটু মাইকে আসেন আমি আপনাদের একটু সাউন্ড শুনতে চাই আছেন কেউ আছেন আমাদের সাথে ঢুকলাম দেখলাম যে একটু বড় মানে এত সুন্দর ভাবে আসলে মানে আমি বুঝে গেছি আর কি যে হয়তো বাংলা লেখাটা পড়লেও এত এটা হয়তো মাথায় এভাবে আসতো না আরকি এখন মনে হচ্ছে যে আসলে ডাক্তার আল্লাহ আমি আমাদের করিম ভাই আসলে আমাদের একজন সিনিয়র সিটিজেন আমি আপনাদের সাথে একটু পরিচয় করে দিই উনি একজন ডেন্টাল ডাক্তার আমরা যদি তিনজন ডাক্তারকে যদি প্রেপার করি উনি তিনজনের মধ্যে একজন আলহামদুলিল্লাহ উনিও আমার সেকেন্ড বেসে ছিলেন আর কি মানে আসলে আমরা স্টুডেন্ট আর টিচার না আমরা ছিলাম আসলে ভাই বন্ধু হিসেবে করিম ভাই আপনি একটু বলেন বাকিদের উদ্দেশ্যে আমরা যদিও ক্লোজ করে দিব খুব বেশি সময় নেই তবু আপনার আপনার মতো মানুষের সান্নিধ্যে যদি মানে শেয়ারের শেয়ারের ব্যবসা নাও করি তাও যদি আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে এই যে সময় কাটানো যায় এটা খুবই ভালো লাগে 
যাই হোক আমরা মার্শালাই গত সপ্তাহে ভালোই লাভ করেছি এই আপনার কাছে এর কর করার পর থেকে লস এর মধ্যে আর নাই বলতে গেলে একটা তো খালি লস করেছিলাম একটু আর মোটামুটি সবগুলি অল্প হলেও লাভ করছি মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সোহেল ভাইয়া আপনি সাবধানে থাকেন ভাবিকে সালাম দেন বাচ্চাদেরকে আদর দেন সবাই সাবধানে থাকেন আসসালামু আলাইকুম জি থ্যাংক থ্যাংক ইউ ভাইয়া জি ওয়েলকাম সালাম সবার প্রতি আমার সালাম রইল জি সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম আমরা মনে হয় শেষ করতে পারি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালো থাকবেন শুভরাত্রি আর অগ্রিম ঈদের মোবারক থাকলো সবার জন্য দোয়া থাকলো ভালো থাকবেন সোহেল ভাই সহ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ঈদ মোবারক আর ঈদ মোবারক জানিয়ে দেন আমি আমার স্পিচটা দেওয়ার সময় হয়তো খানিকটা কোনো স্ট্রং বা কোনো হার্ড করা কোনো স্পিচ হয়তো দিয়ে থাকতে পারি সেটা আপনাদেরকে ভালোবেসেই দিয়েছিলাম তারপরে যদি আপনাদের মনকষ্টের কারণ হয়ে থাকি আপনাদের কাছে হাম্বল রিকোয়েস্ট থাকবে আমাকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করে দিবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ঈদ মোবারক সবার ঈদে আপনারা যে যেখানে যাচ্ছেন খুব সাবধানে যাবেন তাড়াহুড়ার কিছু নাই কারণ আপনার হয়তো একটু অসাবধানতা আপনার পরিবারের জন্য হয়তো সারা জীবনের কান্না হতে পারে তাই আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন তাড়াহুড়া করবেন না ধীর স্থির ভাবে ইয়া করবেন এবং ঠিকভাবে সবাই আবার সবার কর্মস্থলে ফিরে আসুন এই শুভকামনা আপনাদের জন্য দোয়া রইল প্রার্থনা রইল সবাই ভালো থাকেন ঈদ মোবারক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ফিয়া মানিল্লাহ ই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম